പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയാം ഞാൻ ബുധക്കൊള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു അത് എ ഗോഡസ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ആ ഒരു പ്രത്യേക പെരുന്നാൾ അവരെ ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് എസ്റ്റാർ എന്നുള്ള പേരിലായിരുന്നു അത് പിന്നീട് നമ്മൾ ക്രിസ്തീയ സഭ കടമെടുത്ത് നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പുമായിട്ടങ്ങ് ലിങ്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചു പോകുന്നു കുഴപ്പമില്ല ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ള സത്യമാണ് അതൊരു ഉയർപ്പ് ഞായറാഴ്ചയാണ് എന്നുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാര്യം ശബത്ത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസമാണ് അത്രയും നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ലോകമ്പാടും ഇസ്റ്റാർ എന്നുള്ള പേരിൽ ആഘോഷിക്കുമ്പം കാര്യം അറിഞ്ഞ് നമുക്കിന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ വകയുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ കാഞ്ചനംകുളത്തൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി കാറെടുത്ത് പോയി അപ്പം ഞാനീ ബാലരാമരം വഴി പോകാതെ ഞാൻ ഈ തീരപ്രദേശം വഴി അങ്ങ് പോയി പെട്ടെന്ന് എല്ലാം വിചാരിച്ച് പക്ഷേ ചെന്ന് 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 ഒരു ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പുല്ലുവള കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞപ്പം റോഡ് ബ്ലോക്ക് നോക്കിയപ്പം ആയിരക്കണക്കിന് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ഇങ്ങനെ വരി വരിയായിട്ട് വരികയാണ് പോലീസും ഒക്കെയുണ്ട് അവിടെ ട്രാഫിക്ക് ഞാൻ വണ്ടിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ ഹാലജൻ ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് വലിയ എന്തോ സംഗതി വരികയാണ് ഇതെന്താണ് വരുതെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത് പേര് ചേർന്ന് ഒരു ശവശരീരം ചുമന്നുകൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ എൻ്റെ വിചാരം ഇവിടെ ആറ് മണിക്ക് ശേഷം ഇവിടെ അടക്കം പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഇത് ഏഴ് മണിക്കും അടക്കം ഉണ്ടല്ലോ ഇതാരെങ്കിലും വലിയ ആളായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ സാങ്ഷൻ മേടിച്ചായിരിക്കും ഇവർ അടക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ മഞ്ഞൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ കാറിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എത്തി വലിച്ചത് ആരാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് നോക്കിയപ്പം യേശു ക്രിസ്തു അതോ നല്ല സുന്ദരനായ ഒരാറടി നീളമുള്ള വെളുത്ത് നല്ല തുടുത്ത ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും എനിക്ക് വന്നതൊക്കെ ഡ്രസ്സിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം ശരിയായി കാണും ആ പൂക്കളിൽ ഇങ്ങനെ കിടത്തി കൊണ്ടുപോവാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ചെന്നിട്ട് വായന സംസാരിക്കാൻ മൈക്കെടുത്തപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയത്തില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം എനിക്ക് ശബ്ദം വരുന്നില്ല എനിക്ക് കണ്ണീരും കരച്ചിലും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു മരിച്ചവരെ ഇടെ ഇടയിൽ ജീവനുള്ളവരെ തിരക്കുന്നൊരു വലിയ ജനസമൂഹം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയുള്ള മാസ്റ്റേഴ്സ് പറയുമായിരുന്നു അയ്യോ അവർ കണ്ടത് ഈ ചെറിയ ഇവിടെ ചെറിയ പള്ളിയിലെ സാധനമായി കണ്ടത് പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് വലിയ പള്ളികളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ലക്ഷക്കണക്ക് പേരാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത് ആ ഒരു ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ വീടുകളിലുള്ളവരുടെയൊക്കെ ഗൾഫിലുള്ള കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങ് വരും പുരുഷന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങ് വരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി യേശുവിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് അടക്കാൻ വേണ്ടി ലീവെടുത്ത് വരിക ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇത് ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പക്ഷെ എൻ്റെ ചോദ്യം അവരിന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ ഈ ജീവനുള്ളവരെ തിരക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ഒരു പക്ഷേ ജീവനുള്ളവനെ അറിഞ്ഞ ജീവനുള്ളവനെ സ്വീകരിച്ച അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജീവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജീവനായവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നും അവരിങ്ങനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ തിരക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് കാരണം അവരല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദസ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈ ടു ടെൽ യു നമ്മുടെ കുഴപ്പം തന്നെയാണ് ഈ ജീവനുള്ളവനെ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ആ ജീവൻ പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ എവിടെയോ ഈ ജീവനുള്ളവനെ അവർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ ഫെയിൽ ചെയ്തു അതാണ് സത്യം അതാണ് വേറെ കാരണമൊന്നും ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ നോക്കാം ഉയർപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് ബ്രൈസിയ വളരെ മനോഹരമായി അത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി മത്തായി സുശേഷം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ ആദ്യത്തെ വാക്യം തൊട്ട് വാക്കുമ്പം ആ സ്ത്രീകൾ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ശബത്ത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം വെളുക്കുമ്പോൾ മക്തലക്കാരിയും അറിയുകയും മറ്റേ മറിയുകയും കല്ലറ കാണുവാൻ ചെന്നു അവിടെ ഒരു പദം കടപ്പുണ്ട് ദേ കെയിം ടു സി ഇവരെന്തിനാ വന്നത് ദേ കെയിം ടു സി ഇന്നും ഇതുപോലെ ഒത്തിരി പേര് കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ആ ദേ കെയിം ടു സി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ക്യൂരിയോസിറ
ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നാൾ അധികാലത്ത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചപ്പോൾ അവർ കലറിക്കൽ ചെന്നു അപ്പോൾ അവർ വരുന്ന വഴിക്കെല്ലാം അവരുടെ ഒരു വലിയ കൺസേൺ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് വേണ്ടി ആർ കല്ലുരുട്ടി മാറ്റും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ രാത്രി മുഴുവൻ ആരാ എങ്ങനെ കല്ലുരുട്ടി മാറ്റും കല്ലുരുട്ടി മാറ്റുമെന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ആകുലപ്പെട്ടിട്ട് രാവിലെ ചെന്നപ്പം കല്ല് ഓൾറെഡി മാറ്റി കഴിഞ്ഞു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ രാത്രി മുഴുവനുള്ള ഈ ആകുലം വെറുതെ ആ കാര്യം നേരം വിളക്കുമ്പം അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ശരിയല്ലേ നമ്മളിതുപോലെ ഭയം നിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വിചാരപ്പെട്ട് വ്യാകുലപ്പെട്ടിരുന്ന എത്രയോ വിഷയത്തിന്മേൽ ദൈവം ഓൾറെഡി പ്രവർത്തിച്ചത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെ എങ്ങനെ നടക്കും എങ്ങനെ നടക്കും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കും എങ്ങനെ നടക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും അല്ലെ നാളത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ അസുഖം എങ്ങനെ ഒന്ന് തീരുമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വ്യാകുലപ്പെട്ട എത്രയോ കാര്യങ്ങളില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇന്ന് പുറകോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പം നമുക്ക് തന്നെ ആശ്ചര്യമായിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തടസ്സങ്ങളായി നിൽക്കുന്നതിനെല്ലാം ദൈവം അങ്ങ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളും നമ്മളതിനെ പറ്റി വിഷമിക്കേണ്ട അപ്പോൾ അവർ പോയി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി തന്നെ ചാലയിൽ പോയി എന്ത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു സുഗന്ധക്കൂട്ടെല്ലാം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അവരെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് അത് പൊടിച്ചോ ഇടിച്ചോ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തോ അതൊക്കെ അവർക്കറിയാം പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഒരുക്കി വയ്ക്കുന്ന അടുത്ത ദിവസം ശനിയാഴ്ച ശബത്ത ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ശവത്തിനൊന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് എല്ലാം കൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മറ്റേ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചില കൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കത്തില്ല അടുത്ത ദിവസം തലയിൽ പരട്ടാൻ അതുപോലെ ഈ കൂട്ടെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അറിയാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറേ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നിലധികം പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ കൂട്ടെല്ലാം അന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ അവർക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലായിരുന്നിരിക്കും പക്ഷെ അവരതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് വെളുപ്പിന് ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഞായറാഴ്ച അവർ കാത്തിരിക്കുക ശവത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടണം കാരണം ഇവർക്ക് ഇതും കൊണ്ട് ഓടണം എന്തിനായി ഓടുന്ന എങ്ങോട്ടായി ഓടുന്ന കല്ലറയ്ക്കൽ എന്തിനായി കല്ലറയ്ക്കൽ ഓടുന്ന ശവശരീരത്തിൽ പെരട്ടാൻ അവർ വലിയ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടെ പണം കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടും ഇടിച്ചതെല്ലാം കൂടെ ഒരുക്കി അതുകൊണ്ട് പെരട്ടാൻ പോവുക അവർ അല്ലേ ദേ ഗോയിങ് ടു അനോയിൻ്റ് ദ ഡെഡ് ബോഡി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ നൗ ദീസ് വിമൻ ആർ കമ്മിങ് ടു ലേബർ ആദ്യം പറഞ്ഞു ദേ കെയിം ടു സി ഇപ്പം പറഞ്ഞു ദേ കെയിം ടു ലേബർ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് അവർ വന്നപ്പം അവിടെ എന്ത് കല്ലുരുട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാലാം വാക്യം അവർ നോക്കിയപ്പോൾ കല്ലുരുട്ടിക്കളഞ്ഞതായി കണ്ടു അവിടെ ഒരു പദം കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റവും വലുതായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എത്ര വലുതാകട്ടെ എത്ര അസാധ്യമെന്ന് പറയട്ടെ പക്ഷേ നമ്മൾ നിനച്ചിരിക്കാത്ത നഴികയിൽ അത് കർത്താവ് ഉരുട്ടി മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഉരുട്ടി മാറ്റുമെന്നല്ല ഉരുട്ടി മാറ്റി കഴിഞ്ഞു എത്ര അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും കാൽവറിയിൽ സത്യം പറഞ്ഞ എൻ്റെ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടിയത് അവിടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നുകൂടെ യേശു ചെയ്യണ്ട അവൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഹി ഹാസ് ഓൾറെഡി ഡൺ ഇറ്റ് അല്ലേ പെയ്ഡ് ഇൻ ഫുൾ ടെറ്ററസ്റ്റായി എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാം നിവൃത്തിയായി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിലും അത് സിമ്പിൾ മീനിങ് പെയ്ഡ് ഇൻ ഫുൾ എന്നാണ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് ഫിനിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്ത് തീർത്തു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലായിട്ട് യേശു ആ കാൽവറി ക്രൂശിൽ കൊടുത്ത് തീർത്തു ഇനി ആര് കൊടുത്ത് തീർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചിരിക്കേണ്ട കർത്താവ് കൊടുത്ത് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ അർത്ഥം കല്ലുരുട്ടി മാറ്റി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ആ വലിയ പ്രതിസന്ധിയ വലിയ ആ പ്രതി എന്താ പറഞ്ഞ ആ പ്രശ്നം അതിനെ ദൈവം ഉരുട്ടി മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുക ഇന്നൊന്ന് വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ചെയ്യും കർത്താവെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്ന ആ വിഷയം ഞാൻ കർത്താവെ ആകുലപ്പെടുന്ന ആ വിഷയം അതിന്മേൽ നീ ഓൾറെഡി പ്രവർത്തിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഞാൻ കർത്താവെ നാളെ അത് മാറിയതായി കാണും ഞാനത് മാറിയതായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുക എത്ര പേർ അങ്ങനെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പക്ഷേ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുഴയായിരിക്കാം ഇതെന്തായി തീരുമോ എന്തായി തീരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പം ഇനി എന്തെങ്കിലും
പറയാൻ പക്ഷേ അവർ പോകുന്ന വഴിക്ക് എല്ലാം അകലപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോയത് ആരുരട്ടി മാറ്റും ആരുരട്ടി മാറ്റും ഇനി വെറും ഒരു വലിയ കല്ല് മാത്രമല്ല ആ കല്ലിലൊരു സീലുണ്ട് റോമൻ സീലുണ്ട് ഇനി അവിടെ കുറേ ഗാർഡുകൾ റോമൻ സോൾജേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ ഓൾറെഡി കല്ല് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ലോക്കോ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് വരാം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അവർ ഒരുക്കിയ സുഗന്ധവർഗം എടുത്ത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന് ഒന്നാം ദിവസം അധികാലത്ത് കല്ലറയ്ക്കലെത്തി കല്ലറയ്ക്കൽ നിന്ന് കല്ലുരുട്ടിക്കളഞ്ഞതായി കണ്ടു അകത്ത് കടന്നപ്പോൾ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം കണ്ടില്ല ശരി കല്ലുരുട്ടിയൽ സന്തോഷിച്ച് ഓ കല്ലുരുട്ടി മാറ്റി രക്ഷപ്പെട്ടു ഓ ഇന്ന് നമുക്ക് കയറാമല്ലോ നമ്മൾ വന്ന ജോലി ചെയ്യാമല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് അവരാ കൂട്ടുമായിട്ട് അകത്തോട്ട് കയറി നോക്കിയപ്പോൾ എന്തില്ല ശരീരമില്ല നോക്കണേ ശരീരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് അടുത്ത വാക്ക് ശരീരമില്ല എന്ന് കണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു ചഞ്ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചഞ്ചലിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ വലിയ പാടുപെട്ട് ഈ സുഗന്ധവർഗമെല്ലാം ഒരുക്കിക്കൂട്ടി വെളുപ്പിന് ഉറക്കോള ചെയ്യും അന്ന് ഈ കല്ലിൻ്റെ ആയിരുന്നു വലിയ പ്രശ്നം രാത്രി മുഴുവൻ കല്ലായിരുന്നു അവരുടെ മനസ്സിൽ പക്ഷെ കല്ല് മാറ്റി അകത്ത് കയറാൻ പറ്റിയ അപ്പം തന്നെ വലിയ സന്തോഷം പക്ഷെ കയറി അവിടെ നോക്കിയപ്പം സംഗതി കാണുന്നില്ല എന്ത് പറ്റി ഈ കൊണ്ടുവന്നത് വേസ്റ്റായി കാര്യം ഇത് പുരട്ടാൻ പൂശാൻ അവിടെ ശരീരമില്ല അപ്പോൾ ശരീരമില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ടും അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കത്തുന്നില്ല ഞാൻ ചിലപ്പം പറയാറുണ്ട് ഈ ട്യൂബിലൈറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാലല്ലേ ഈ ശരീരം കാണാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിക്കണ്ടേ എന്നിട്ടും അവർക്ക് കത്തുന്നില്ല അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു അടുത്ത വാക്യം ഇരുപത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ചഞ്ചലിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മിന്നുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ച രണ്ട് പുരുഷന്മാർ അരികെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഭയപ്പെട്ട് മുഖം കുനിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ അവരോട് നിങ്ങൾ ജീവനുള്ളവനെ മരിച്ചിലോട്ട് എഴുതി അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്ത് അവനിവിടെ ഇല്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു മുമ്പേ ഗലിയിലേൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ നിങ്ങളോട് മനുഷ്യപുത്രനെ പാവികളായ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ക്രൂശിക്കുകയും അവൻ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർത്തുകൊള്ളീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടോ ദൂതന്മാർക്ക് പറയാനുള്ളത് പുതിയതായിട്ടൊന്നും ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നുമില്ല വാട്ട് ഇയർ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് യേശു നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊന്ന് ഓർക്ക് അതൊന്ന് നല്ലോണം പൊറോട്ടം ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ എന്തോ യേശു പറഞ്ഞേ അടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവർ അവൻ്റെ വാക്ക് ഓർത്തു അതാ ഞാൻ മറന്നത് ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഈ വാക്ക് നേരത്തെ ഓർത്തതെങ്കിൽ ഈ ചാലെ പോയി ഇത്രയും പൈസ ഒക്കെ ഇത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യം വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രാത്രി വന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് പൊടിച്ച് കുറുക്കുക എന്തൊക്കെ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ പാടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതിൽ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അല്ലേ ഇതെല്ലാം കിടന്ന് പാടുപെടുന്ന ഈ വാക്കൊന്ന് നേരത്തെ ഓർത്തിരുന്നെങ്കിലോ ഇന്ന് നമ്മളും കിടന്ന് ഈ പാടുപെട്ട് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മെനക്കേട് ഒഴിവാകായിരുന്നു ചിലവും കുറവുണ്ടായിരുന്നു ആലോചിച്ചോക്കെ ഞാനിതാ പറയുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ വാക്ക് ഓർത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവർ കല്ലറ വിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയി പന്തിരുവർ മുതലായി എല്ലാവരോടും ഇതൊക്കെയും അറിയിച്ചു അപ്പം ഇത് ഓടിപ്പോയി യേശു ഉയർത്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ള ആ സന്ദേശം ആദ്യമായിട്ട് പോയി പറയാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയതാർക്ക സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതൊരു കാര്യം ഓർക്കണം പറയപ്പെട്ടു സ്ത്രീകൾ സൗരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വളരെയാണ് അല്ലേ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞ് ആദ്യം പോയി പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി ഈ പന്തിരൂർക്കല്ല അവർ ഇവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴായി അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഇനി അവരുടെ കാര്യമൊന്നും പറയാതിരിക്കുന്നതല്ല അത് ഈ ചെന്ന് ഇത് കേട്ട പാർട്ടികൾ അല്ലേ ഇതൊക്കെ അറിയിച്ചു അവരാരെന്നാൽ മദ്ദലക്കാരി മറിയ യോഹന്ന യാക്കോബൻ്റെ അമ്മ മറിയ എന്നിവർ തന്നെ അവരോട് കൂടെയുള്ള മറ്റു സ്ത്രീകളും അത് അപ്പോസലന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഇനിയാണ് അപ്പോസലന്മാരുടെ തനി നിറം അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചേ ഈ വാക്ക് അവർക്ക് വെറും കഥ അവർക്ക് വെറും കഥ പോലെ തോന്നി അവരെ വിശ്വസിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കത്തില്ല വെളുപ്പിന് ഈ പാ സ്ത്രീകൾ കാശ് കൊടുത്ത് ഇതൊക്കെ മേടിച്ച് ഉറക്കോളജ് ഇതെല്ലാം
വെറും കഥ എന്ന് മലയാളത്തിൽ കിടക്കുന്നത് നോൺ സെൻസ് എന്നാണ് എന്തു ഈ പറയുന്നത് വാട്ട് നോൺ സെൻസ് ആർ യു ടോക്കിംഗ് അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് അല്ലേ വാട്ട് നോൺ സെൻസ് ആർ യു ടോക്കിംഗ് ദ ബോഡി ഇസ് നോട്ട് എ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആരോ മൂടിച്ചോണ്ട് പോയി പിന്നീട് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ ശരിക്കും ശരീരം പോയെന്ന് കണ്ടപ്പം ആ മഹാപുരോധനം കൂട്ടിൽ വന്ന് ബൈബിളിലുണ്ട് അവർ വന്നിട്ട് ഈ കാവൽ നിന്ന ഈ പട്ടാളക്കാർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് ദേ ആരെങ്കിലും വന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരു വലിയ കൂട്ടം വന്ന് ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് മോട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും എന്ത് പറയരുത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോയെന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നൊരു ശവശരീരം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോയെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ എനിക്ക് വന്ന ആ മോട്ടിച്ച ശരീരം കൊണ്ട് പുല്ലുകളെ വെച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു അതായിരിക്കും പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് നോക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തൊരു കഷ്ടമായത് എന്തിന് പറയുന്നു ഈ സ്വന്തം ഈ മൂന്നര കൊല്ലം കൂടെ അടന്ന അപ്പോസലന്മാരെന്ന് പേരുള്ളവർ അവർക്ക് ഇത് വെറും കഥയായിട്ട് തോന്നും കഥയായിട്ട് തോന്നും എന്നിട്ട് എന്തു പറ്റി അവരെ വിശ്വസിച്ചില്ല പക്ഷെ ബ്രാക്കറ്റിലൊരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് കല്ലറക്കിൽ ഓടി ചെന്ന് കുനിഞ്ഞു നോക്കി പത്രോസൻ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പത്രോസനെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്കില്ലാത്തൊരു ഗുണമുണ്ട് മറ്റെല്ലാവർക്കും മുമ്പേ എടുത്തു കാടി ഓടിപ്പോയി മറ്റാരകളും മുമ്പേ ഓടി പക്ഷേ ഓട്ടത്തിൽ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് അടിച്ചതെന്നുള്ളത് യോഹന്ന വായിക്കും പറയാം ആ എഴുതിയ പാർട്ടിയും കൂടെ കൂടെ ഓടി അതുപോലെ പുള്ളിക്കൊരു ഗുണമുണ്ട് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ പേര് പറയത്തില്ല നമ്മളെ കാണാൻ നമ്മുടെ പേരെ പറയത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നം പക്ഷേ യോഹന്ന പറയുമ്പം യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ എന്നൊന്നും യേശു പറഞ്ഞിട്ടില്ല പുള്ളിക്ക് അങ്ങ് തോന്നുന്നതാണ് യേശു സ്നേഹിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ യേശു പറഞ്ഞോ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന യോഹനാനെ എന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ല യോഹനാൻ അങ്ങ് എഴുതി പിടിപ്പിക്കുക യേശു ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ അങ്ങനെ കളങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഞാനെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അല്ലേ ഈ ഒരുപാട് ഈ അതി വിശുദ്ധി പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതി നീതിവാനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം താഴ്മയും പാടില്ല അല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഹംബിൾ സിറ്റി ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയി ഹംബിൾ സിറ്റി എന്നൊരു വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ല പണ്ടരിക്കും ഒരാൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അവിടെ യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യനും ഈ പത്രോസും കൂടെ ഓടിയത് പോലും അവർ ഓടിയപ്പം ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഇരു യോഹന്നാൻ ഇരുപതാം വാക്യം ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നാൾ മഗ്നലക്കാറ്റ് മറിയ രാവിലെ ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ കലറയ്ക്കിൽ ചെന്ന് കലർവാതിൽക്കൽ നിന്ന് കല്ല് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവൾ ഓടി ശീമോൻ പത്രോസിൻ്റെയും യേശുവിൻ്റെ പ്രിയനായ മറ്റേ ശിഷ്യൻ്റെയും അടുക്കൽ ചെന്നു യേശുവിൻ്റെ പ്രിയനായ മറ്റേ ശിഷ്യൻ ആരാ അത് ഇതാരാ ഇത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ വലിയ രസമായിട്ട് ഞാൻ ഈ നാല് സുസേഷങ്ങളൊന്നു ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് ഒന്ന് ടാബ്ലെറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒരാൾ വിട്ടത് വേറൊരാൾ എടുത്ത് എഴുതും അപ്പം നമുക്കിത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഗുണമായി ഒന്ന് മാത്രം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവത്തില്ല ഈ നാലും കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്നിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ശരി പത്രോസിൻ്റെ അല്ല ശിഷ്യൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ കറലറയിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടു പോയി കർത്താവിനെ കലറയിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അതാണ് പ്രശ്നം അല്ലേ അവിടെ സംഗതി കണ്ടില്ല എന്ന് കൊണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം വന്ന ചിന്ത ആരാണ്ട് മുടിച്ചോട്ട് പോയി ആരാണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഓടി വന്ന് പത്രോസിൻ്റെ അടുത്താണ് പറയുന്നത് എന്താ പത്രോസേ പത്രോസേ ബ്രദറേ ബ്രദറേ പീറ്റർ ബ്രദറേ പീറ്റർ ബ്രദറേ എന്താ അവരെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ശരീരം ആരോ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പത്രോസും മറ്റേ ശിഷ്യനും പുറപ്പെട്ട് കല്ലറയ്ക്കൽ ചെന്ന് ഏതായാലും മറ്റേ ശിഷ്യൻ കർത്താവ് വളരെ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ പുള്ളി കൂടെ കൂടെ അങ്ങ് പറയുക അല്ലേ ഇരുവരും ഒന്നിച്ചോടി മറ്റേ ശിഷ്യൻ പത്രോസിനേക്കാൾ വേഗത്തിലോടി ആദ്യം കല്ലറയ്ക്കലെത്തി കാരണം ആ ശിഷ്യൻ കൂടെ ചെറുപ്പമായി പത്രോസ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന പയ്യനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ അമ്മായിയമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞല്ല പ്രായമുള്ള പാർട്ടിയാണ് എന്തായാലും മറ്റേ യോഹന്നൻ അല്ല സോറി ആൾ ചെറിയ ചെറുപ്പമാണല്ലോ പുള്ളി ഒറ്റ ഓട്ടം ഈ വല്യപ്പനെ ഓട്ടയ്ക്ക് അതങ്ങ് ഓടി അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം കല്ലറയ്ക്കലെത്തി കുനിഞ്ഞു നോക്കി ശീലങ
അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യേശുവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പം പുറകെ പോയി എന്താണെന്ന് കാണാൻ നമ്മൾ അതിനെങ്കിലും പോവൂ നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞോണ്ടാ പക്ഷേ ആ പത്രോസ് ഒന്ന് പോയത് എൻ്റെ നാഥൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ പുറകെ പോയത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ തള്ളി പറയേണ്ടിയൊക്കെ വന്നത് നമ്മൾ പുറകെ പോകുന്നില്ലാണ്ട് തള്ളി പറയുന്നുമില്ല അല്ലേ തള്ളി പറഞ്ഞു തള്ളി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒത്തിരി പറയുന്നില്ലേ പക്ഷേ ഈ തള്ളി പറയാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാ ഈ പുറകെ പോയതുകൊണ്ടാ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ ഓടി വന്ന് ഈ വലിയ സ്നേഹമുള്ള ശിഷ്യൻ വാതുക്ക് നിൽക്കുമ്പം പത്ര ദിവസം അങ്ങ് ചാടി അങ്ങ് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി അകത്തോട്ട് ഇറങ്ങി നോക്കി നോക്കിയപ്പം ഇല്ല അവിടെ കണ്ടോ ഇല്ലാന്ന് കണ്ടപ്പം ശീലകൾ കിടക്കുന്നതും അവൻ്റെ തലയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന റൂമാൽ ചീലകളിലൂടെ കിടക്കാതെ വേറിട്ട് ഒരിടത്ത് വേറിട്ട് ഒരിടത്ത് ചുരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതും കണ്ടു മക്കളെ നിങ്ങളൊക്കെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഷീറ്റ് മടക്കി വെച്ചിട്ടാണോ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റ് പോയപ്പോൾ അതൊക്കെ ചുരുട്ടി അവിടെ മടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് പോയത് അതൊക്കെ പഠിച്ചോണം കൊച്ചുള്ളവർ മാത്രമല്ല വല്യവർക്കും ഇത് ബാധകമാണ് ആദ്യം കല്ലറയ്ക്കലെത്തിയ മറ്റേ ശിഷ്യനും അപ്പോൾ അകത്ത് ചെന്ന് കണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മറ്റേ ആക്കി ധൈര്യം വന്നു അയാളും പുറകെ പോയി ആദ്യം ഓടി വന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അവിടെ വെളിയിൽ നിന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ടാമത് വന്നാൾ അകത്തിറങ്ങിയപ്പം മറ്റേ ആക്കും ധൈര്യം വന്ന് അയാളും ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പം കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടു ശരീരമില്ല ഉള്ളതാ ശരീരമില്ല അടുത്തത് അവർ രണ്ടുപേരും വിശ്വസിച്ചു എന്ത് വിശ്വസിച്ചു ശരീരം എവിടെ നിന്ന് പോയി എന്ന് വിശ്വസിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവൻ മരിച്ചവൽ നിന്ന് ഉയർത്തി നിൽക്കേണ്ടതാകും എന്നുള്ള തിരുവഴുത്ത് അവർ അതുവരെ അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി കണ്ടോ അവർ കൂളായിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി ആ അവെന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇല്ല ആ സൗകര്യമാർ പറഞ്ഞാൽ സത്യമാണ് ഇല്ല വീട്ടിൽ പോവാം അപ്പോൾ ഈ മോട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ ഇവർ മോട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്നാണ് അവിടെ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടാക്കി അതിന് കൈക്കൂലിയും കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പേടിച്ച് നേരത്തെ കേട്ട പോലെ വീടിനകത്ത് പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഇല്ലേ യേശു മരിച്ചതുകൊണ്ടും പ്രശ്നം തീരുന്നില്ല ഇപ്പം എന്നാണ്ട് ആ പ്രേതം ഇപ്പം പുറകെ കൂടിയിരിക്കുക കാരണം ഇവർ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയെന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും പോലീസ് വരും എവിടെ കൊണ്ടുപോടാ ശരീരം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്കും അറിയത്തില്ല ഞങ്ങളെടുത്തില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല അവിടെ പോയെന്ന് എന്നാൽ ഇനിയാണ് എൻ്റെ വിഷയം നമുക്ക് ഈ പതിനൊന്നാം വാക്യം ജോൺ ട്വൻ്റി ലെവൻ ഓൺവേർഡ്സ് എന്നാൽ മറിയ കല്ലറയ്ക്കൽ പുറത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നു സം കെയിം ടു സി സം കെയിം ടു ലേബർ പക്ഷി കെയിം ടു ലിങ്ങർ അവൾ പോന്നില്ല അവൾ ഓടിച്ചെന്ന് പത്ത് ദിവസം എടുത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ തിരിച്ച് വീണ്ടും വന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ കറങ്ങിയിരിക്കുക ഞാൻ പോത്തില്ല ഞാൻ പോത്തില്ല എനിക്കിതിൽ രണ്ടിലൊന്നറിയണം അവൾ വിടുന്ന മട്ടില്ല അവൾ എന്ത് ചെയ്തു അവൾ ഇരിക്കുന്നത് അവൾ കരയുന്നതിനിടെ അവൾ കല്ലറയിൽ കുനിഞ്ഞു നോക്കി കണ്ടോ അവൾക്കങ്ങോട്ട് ബോധ്യം വരുന്നില്ല അവളല്ലേ ആദ്യം വന്ന് കണ്ടത് അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയല്ലേ ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ രണ്ടു പേരും വന്നത് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു ഇല്ല എന്ന് പക്ഷെ വീണ്ടും ഇവൾ വന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അവൾ ഒന്നുകൂടെ കുരിഞ്ഞു നോക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇനി തിരിച്ച് വന്നെങ്കിലോ അല്ലെ നമ്മളാണെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേക്കാം ചിലപ്പം ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയപ്പം അവൾ എന്ത് കണ്ടു ശരീരമല്ല കണ്ടത് ദൂതന്മാരിരുന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞു വായിച്ചേ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം കിടന്നിരുന്ന ഇടത്ത് ആ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച രണ്ട് ദൂതന്മാർ ഒരുത്തൻ തലയ്ക്കലും ഒരുത്തൻ കാൽക്കലും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു കണ്ടോ അവിടെ ശരീരമല്ല ഇപ്പം കിടക്കുന്നത് രണ്ട് ദൂതന്മാർ വന്ന് ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് കൃത്യ കിടന്ന സ്ഥലത്ത് തലയ്ക്കൽ ഒരാളും കാൽക്കൽ ഒരാളും ഇരിക്കുന്നു ആ അവർ അവളോട് സ്ത്രീയെ നീ കരയുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടോ അവർ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം സ്ത്രീയെ നീ കരയുന്നത് എന്ത് വൈ ആർ യു ക്രൈ വൈ ആർ യു ക്രൈ അടുത്തത് എൻ്റെ കർത്താവിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കണ്ടോ അപ്പം ഇവളുടെ പരാതി എൻ്റെ കർത്താവിനെ
യേശു അവളോട് ഇതേ ചോദ്യം സ്ത്രീയെ നീ കരയുന്നതെന്ത് കരയുന്ന ഒരാളെ നോക്കി സ്വർഗം ഇന്നും ചോദിക്കുന്നത് വൈ ആർ യു ക്രൈങ് അല്ലേ കരയുന്നവരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൻ്റെ സിമ്പതി പറയാനല്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണമുണ്ട് അവിടെ ഒരു പരിഹാരമുണ്ട് അവിടെ നീ കരയുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അവൻ തോട്ടക്കാരനെന്ന് നിരൂപിച്ചിട്ട് അവൾ യജമാനനെ നീ അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിയെങ്കിൽ അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു തരിക എന്തിനാ ഞാൻ പോയി കൂട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഇട്ടേക്കാന്നാണോ അല്ല ഞാൻ അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവമേ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ധൈര്യം കണ്ടോ ഈ കൊച്ചുവള പാങ്കാലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് കല്ലറത്തോട്ടത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുക ആ ശരീരം എവിടെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഞാൻ പോയി അതിനെ തൂക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം എന്ന് നമ്മളാണെ പറയാം ഞാൻ പോയി ആംബുലൻസ് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറയും അവൾ പറയും ഞാൻ പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പൊക്കിയോളാം അത്രയ്ക്ക് അവൾക്ക് സ്നേഹം പക്ഷെ ഒറ്റ പ്രശ്നം അവളുടെ ആ സ്നേഹം യേശുവിൻ്റെ ശവശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആകുലതയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പൊക്കിയോളാം ദൈവീത ബോഡി ഒന്ന് താ എവിടാണെന്ന് പറ എവിടാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പൊക്കിയോളാം ഇത്രയ്ക്ക് അവൾക്ക് എന്താ ഇത്ര സ്നേഹം ഇവളെ പറ്റി നമ്മൾ എന്തോ വായിക്കുന്നത് ഇവൾക്ക് എത്ര ഭൂതങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് ഭൂതത്തെ യേശു ഇറക്കി വിട്ടുകൊണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ പരവശയായിരുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ഇവളുടെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ ഭൂതം ബാധിച്ച ഈ പ്രോസസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ അടുത്ത് പെരുമാറി അറിയാം ദ സോ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ദ സോ ഡിപ്രസ്ഡ് അല്ലേ അവർ സത്യം പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ഒന്നും അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്നിട്ട് പുറത്ത് വരാനും കഴിയത്തില്ല കാരണം അവർക്ക് അവരായിട്ടങ്ങ് വരാൻ പറ്റത്തില്ല ആരെങ്കിലും അവരെ ഒന്ന് ഡെലിവറി ചെയ്തേ പറ്റൂ അല്ലേ ഇതൊരു ഡോക്ടർ എടുത്തി കൊണ്ട് കാണിച്ചാൽ അവർ കുറേ ആൻറ്റി ഡിപ്രഷൻസ് കുറിച്ച് തരും അല്ലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കുറിച്ച് തരും പക്ഷേ ഈ അകത്തുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ഡോക്ടർമാർക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ അതൊരു ഏതെങ്കിലും എം ആർ ഐ സ്കാനിലും ഓ റിപ്പോർട്ടിൽ ഡോക്ടർമാർ ഡോക്ടർ ടീന ഏതെങ്കിലും എം ആർ ഐയിൽ അവസാനം ക്യാൻ സി ഡീമൻസ് ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് താഴെ ഉണ്ടോ അവസാനം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ റിപ്പോർട്ട് താഴെ എഴുതുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കല്ലുണ്ട് പിന്നെ ഇത്ര ഇഞ്ചുള്ള കല്ലുണ്ട് കാൽക്കുലസ് ഉണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് അവസാനം സം ഡീമൻസ് ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്കാനിങ്ങിലും ഒരു എക്സ്റേയിലും ഡീമൻ അകത്ത് പിശാചുണ്ടെങ്കിൽ കാണത്തില്ല അങ്ങനെ ഏഴെണ്ണം ഈ പാവം സൗകര്യയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഏഴെണ്ണത്തിനെ ഇറക്കി വിട്ട് കർത്താവ് അവളെ വിടിവിച്ചു അന്ന് അവൾ കർത്താവിൻ്റെ പുറയെ കൂടിയതാ യോ ഇനി എനിക്ക് കർത്താവിനെ വിടാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഹൗ റിച്ചഡ് ഐ വാസ് എന്നുള്ളത് എനിക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ വിടുവിച്ചുവെങ്കിൽ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ പുറകെ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ കൂടിയതാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൾ കൂടിയതാ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് മരിച്ചു ഇനി ആ മരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർത്തോണേ ആ മരണ സമയത്തും ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്ന് അവനെ അടക്കുന്നതെല്ലാം അവനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം കണ്ടോണ്ടിരുന്നു ആരാന്നറിയാം ഈ മറിയ തന്നെയാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ കല്ലറയിൽ വെച്ച് അവർ സീൽ ചെയ്യുമ്പം മറിയും മറ്റൊരു സ്ത്രീയും കൂടെ എതിരെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എല്ലാം കണ്ടോണ്ടിരുന്നെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ഒടുവിലായിട്ട് കണ്ടതാരാ മറിയ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടതാരാ മറിയ യേശുവിനെ അടക്കാൻ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴും എല്ലാവരും അതുവഴി വഴി ജീവനും കൊണ്ടുപോയി നമുക്കറിയാം ഇല്ല ബോഡി എടുക്കുമ്പോഴേ ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ചിലർക്ക് സ്വന്തക്കാർക്ക് പിന്നെ സെമിട്രി പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം അല്ലേ ചിലർ ഇനി സെമിട്രി ചെന്നാലും ചിലരുണ്ട് അവിടേക്ക് കറങ്ങി ഒന്ന് പതുക്കല്ല പൊതിയും കൂടെ വാഞ്ചോണ്ട് അപ്പോഴേ സ്ഥലം വേണം പക്ഷെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് പോകാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ഈ കല്ലറ അടച്ച് അവന് കൂലിയും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടേ പോകാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ യേശുവിന് അടക്കാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയപ്പം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാം ജീവനും കൊണ്ട് അത് വീഴ് വീഴുപോയി പക്ഷേ ഈ മറിയ അവിടെ ഇരുന്നു അവിടെ എല്ലാം അടക്കി അവസാനത്തെ കല്ലും പിടിച്ചു വെച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവൾ പോയത് അല്ലേ അവൾ പോയി മത്തായി ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ അറുപത്തൊന്നിലാണ് ആ വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആ വാക്യം സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കി വേണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആ വാക്യം പറഞ്ഞു മാത്യു ട്വ
മറിയ എൻ്റെ അർത്ഥം യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ഒടുവിലായിട്ട് കണ്ടാരാ മറിയ ഉയർത്ത യേശുവിനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടതാരാ മറിയ അവസാനം വരെ കല്ല് വയ്ക്കുന്നവരെ നിന്നവർക്ക് ഉയർത്താലും കാണാൻ പറ്റും നേരത്തെ പൊതി മേടിച്ച് വീട്ടിൽ പോയവർക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല അല്ല ഇത് അതെന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സ്ത്രീ അവസാനം വരെ കല്ലറയ്ക്കൽ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ പുരുഷന്മാർ നിന്നോളൂ പക്ഷെ ഇവൾ നിന്നു കണ്ടോ അവളുടെ സ്നേഹം കണ്ടോ അവസാനം കല്ല് അത് നോക്കിയേ അവിടെ കല്ല് വെച്ച് അടയ്ക്കുമ്പോഴേ അവളവിടെ ഇരിക്കുക പോകുന്ന ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല അവളവിടെ ഇരിക്കുക അല്ലേ അവൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന പോലെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അവൾക്ക് ഇനി പോകാൻ സ്ഥലമില്ല എൻ്റെ നാദം പോയി ഇനി ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകും ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകാനാ അവളവിടെ ഇരുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെന്ന് കൂട്ടുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വെളുപ്പിന് വീണ്ടും വരുന്നു പക്ഷേ അതും കൊണ്ട് വന്നപ്പോഴോ നമ്മുടെ ശരീരമില്ല അവൾ കിടന്ന് കരഞ്ഞ എല്ലാവരോടും എൻ്റെ ശരീരം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കാ ഞാൻ പോയി എടുക്കാം എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് തോട്ടക്കാരനെന്ന് കണ്ട് പറയുക ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കാൾ എവിടെയാണെന്നൊന്ന് പറ പതിനാറാം വാക്യം യേശു അവളോട് മറിയേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ തിരിഞ്ഞ് എബ്രായ ഭാഷയിൽ റബൂനി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഗുരു എന്നർത്ഥം യേശു അവളോട് എന്നെ തുടരുത് പതിനെട്ടാം വാക്യം മഗ്നലക്കാരി മറിയ വന്ന് താൻ കർത്താവിനെ കണ്ടു എന്നും അവൻ ഇങ്ങനെ തന്നോട് പറഞ്ഞുവെന്നും ശിഷ്യന്മാരോട് അറിയിച്ചു കണ്ടോ ശിഷ്യന്മാരോട് പോലും ചെന്ന് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ള ആ സദ്വർത്തമാനം നേരത്തെ ഇവിടെ തന്നെ ഓടിച്ചെന്ന് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു എന്തുവാ ശരീരം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയെന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പം എന്താണ്ട് വീണ്ടും ചെന്ന് പറയുന്നു അയ്യോ അല്ലല്ലല്ല ശരീരം ഓട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതല്ല എൻ്റെ കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അപ്പോൾ അവളുടെ രണ്ട് വരവിൻ്റെ വ്യത്യാസം ആലോചിച്ച് നോക്കി അവൾ ആദ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും വന്നത് പത്രോസിനെടുത്ത് പറയാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും വന്നത് പോയി ശരീരം പോയി ഇപ്പോഴെങ്ങനെ അവൾ വരുന്നത് അവൾ സന്തോഷിച്ചും കൊണ്ട് വരിക അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടു ഞാൻ എനിക്ക് പിടികിട്ടിയില്ല ഞാൻ തോട്ടക്കാരനാണ് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് എന്നോട് പറയുന്ന മറിയേന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഒയ്യോ എൻ്റെ നാദം തന്നെയാണ് ഇതിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് പറയാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ഓടി വന്നിരിക്കുക ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇന്നിതിലേത് കൂട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഡിഡ് യു കം ടു സി ഡിഡ് യു കം ടു ലേബർ ഓർ ഡിഡ് യു കം ടു ലിങ്കർ പക്ഷേ കാണാൻ വന്നവർക്ക് കണ്ടിട്ട് പോവാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വന്നവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവാം പക്ഷേ മറിയേക്ക് അല്ല കാണാനും ചെയ്യാനോ വന്ന പക്ഷേ അവിടെ സംഗതി ഇല്ല ബാക്കി എല്ലാവരും പോയപ്പം അവളവിടെ കറങ്ങിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റി എന്നൊരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇഫ് യു സ്റ്റിൽ ഹാങ് അറൗണ്ട് അവിടെയും മോനെ അവിടെ ആശ കൈവിടാതെ പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മളവിടെ കാത്തു നിന്നാൽ ആ കർത്താവ് നേരിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ആ കർത്താവ് നമുക്ക് നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും നമുക്ക് നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നമ്മൾ ശവശരീരം തേടി വന്നപ്പം ജീവനുള്ള ക്രിസ്തുവിനെ അവക്ക് കിട്ടിയത് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പ്രതീക്ഷ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നേ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ദൈവസഭയിലേക്ക് നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്ക് നമ്മൾ വന്നപ്പം വാട്ട് ഡിഡ് വി എക്സ്പെക്ട് ഡിഡ് യു ജസ്റ്റ് കം എക്സ്പെക്ടിംഗ് ടു സി സംതിങ് സോറി ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഹിയർ ടു സി ഡിഡ് യു എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ കം ആൻഡ് ഡു സംതിങ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ വർക്ക് ദാറ്റ് യു ഡു അതല്ല കാര്യം ഇസ് ഇറ്റ് യുവർ ലവ് ദാറ്റ് ബ്രോട്ട് യു ഹിയർ കർത്താനോടുള്ള സ്നേഹമാണോ നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ശരീരം ഇല്ലല്ലോ ശരീരം ഇല്ലേ എവിടെ പോയി ആരാണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോയപ്പം ആരാണെന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വന്ന് എടുത്തോളാം എന്ന് പറയത്തക്ക ഉള്ള സ്നേഹം നമുക്കുണ്ടോ പഴയ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വെളുപ്പിന് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ ഇരുന്ന് പാടും പഴയ ആൾക്കാർക്ക് നിന്നെ വിട്ടിട്ടടിയങ്ങൾ എങ്ങ് പോയി വസിക്കും നിത്യജീവമൊഴികൾ നില്ലിൽ നിന്നിലുണ്ട് പരനെ നിന്നെ വിട്ടിട്ടടിയങ്ങൾ എങ്ങ് പോയി വസിക്കും
ഇന്നലെ ഞാനൊരു വലിയ ചർച്ച ചെന്ന് ഒരു പഴയ പാട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും അറിയത്തില്ല കാര്യം എല്ലാവരും ന്യൂ ജനറേഷൻ ചർച്ചാണ് അവസാനം ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം അയാളെ മൈക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അയാളെല്ലാം തെറ്റിച്ചാണ് പാടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ തന്നെ വന്നാൽ ചെവി പാസ്റ്റർ അങ്ങ് പാടിക്കും അതാണ് നല്ലത് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം ഈ പഴയ പാട്ട് ആർക്കും വേണ്ട അല്ല എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പുതിയ പാട്ട് മതി ആ പാട്ടിൻ്റെ ചരണം ഏതാ എൻ്റെ യേശുവെ നീയല്ലോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ദിവ്യ സമ്പത്ത് യേശുവെ നീ അല്ലാതില്ല ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിപ്പാൻ ആരുമേ നീയല്ലോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ദിവ്യ സമ്പത്ത് യേശുവെ ഈ പാട്ട് എത്ര പേർക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് പാടാൻ കഴിയും ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഈ ശവശരീരത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ ഈ ശവശരീരം കാണാൻ പോകുന്നു ചിലർ ആ ശവശരീരത്തിൽ എന്തോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതിനെ വേണേൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകും പക്ഷെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു നീ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ക്രിസ്തു മതി ഐ വിൽ ലിവ് ഫോർ യു ഐ വിൽ ഡു എനിത്തിങ് ഫോർ യു ഐ വിൽ ലിവ് എൻ ഡൈ ഫോർ യു എന്നുള്ളൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് എത്ര പേർക്കുണ്ട് ഐ മീൻ ഇഫ് യു ഹാവ് ദറ്റ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നീയല്ലോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ദിവ്യ സമ്പത്തേശുവേ നീയല്ലാതില്ല ഭൂമി ആഗ്രഹിപ്പാനാരുമേ നീയല്ലാതില്ല ഭൂമി ആഗ്രഹിപ്പാനാരുമേ നീയല്ലോ ഞങ്ങൾക്കായി മണ്ണിടത്തിൽ വന്നതും ഞങ്ങളുടെ പാവമെല്ലാം ഏറ്റതും നീജരാ ഞങ്ങളുടെ പാവമെല്ലാം ഏറ്റതും നീയല്ലോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ദിവ്യ 
അടുത്ത ചരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റിരുന്ന പാടാണ് പാട്ടായിരുന്നു ഏതോ ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും യേശുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നും എഴുതിയ പാട്ടാണ് ആ പാട്ടിന്റെ വരികളൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പാട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റുപാടുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് പ്രസാദിക്കത്തില്ല അത് നമ്മുടെ അനുഭവമാണ് ആ പാട്ട് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ അനുഭവമായിരിക്കണം എന്റെ യേശുവാണ് എനിക്കുള്ള ദിവ്യ സമ്പത്ത് എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ വേറെ ആരും യേശുവല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നിലും എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമില്ല എനിക്ക് ആശ്രയവും മറ്റൊന്നിലും ആരിലും ഇല്ല എൻ്റെ യേശുവാണ് എൻ്റെ ആശ്രയവും എൻ്റെ ആഗ്രഹവും ഞാൻ എൻ്റെ യേശുവിനെ വിട്ടിട്ട് എവിടെ പോവും എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ യേശുവിലുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടി ജനകൻ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ യേശുവല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് എൻ്റെ പാവമെല്ലാം ഏറ്റത് കാൽകരം ചേർന്ന് തൂങ്ങി മരിച്ച് എനിക്ക് ഉയരേകിയതെല്ലാം യേശുവല്ലേ അന്നൊന്നും വേണ്ടുന്ന എല്ലാം എനിക്ക് തന്ന് പോറ്റുന്ന യേശു ഇന്നുമെന്നും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വാക്ക് തന്ന യേശു ശത്രുവായ പിശാജ് തൻ്റെ അഗ്നിയാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ശക്തിയോടുകൂടെ എന്നെ എതിർക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ആ മാത്രയിൽ എനിക്ക് ജയം തന്ന് എന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിൽ എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടമായി തീർന്നാലും എന്നെ ലോകക്കാരെല്ലാം എന്നെ ദുഷിച്ചാലും എൻ്റെ പൊന്നെ യേശുവെ നിന്നെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എവിടെ പോവും നിന്നെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എവിടെ പോവും നിന്നെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എവിടെ പോവും ആ യേശുവിനെ കാണാം വന്നവരല്ല നമ്മൾ ആ യേശുവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വന്നവരല്ല ആ യേശുവുമായിട്ട് ചേർന്ന് ആ യേശുവിൻ്റെ നിന്ന വഹിച്ചുകൊണ്ട് പാളയത്തിന് പുറത്ത് യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷിയായി തീരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് എത്ര പേര് പറയും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയുമെങ്കിൽ അത് യേശുവിനോട് നിങ്ങളെ വായിലൂടെ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാട്ട് ഫ്രം യുവർ ഹാർട്ട് ക്യാൻ യു സേ ഫ്രം യുവർ മൗത്ത് ലോഡ് ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് എനിത്തിങ് ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് എനി വൺ എക്സെപ്റ്റ് യു എനിക്ക് അങ്ങ് മാത്രം മതി കർത്താവെ എനിക്ക് അങ്ങ് മാത്രം മതി കർത്താവെ നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ വായിലൂടെ പറഞ്ഞാട്ട് യേശു എനിക്ക് അങ്ങ് മാത്രം മതി യേശു എനിക്ക് അങ്ങ് മാത്രം മതി അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാം തരുതല്ലപ്പാ ഇതാ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് തരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ കൊണ്ട് തരികയല്ലപ്പാ എൻ്റെ കുറേ സമയം തരികയല്ല ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അങ്ങ് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ തന്നെ അങ്ങ് കൊടുത്താട്ട് നിങ്ങളെ തന്നെ കൊടുത്താട്ട് നിങ്ങളെ തന്നെ അങ്ങ് കൊടുത്താട്ട് വൺ ഡി ഗിവ് യു സെൽഫ് ടു ദ ലോഡ് saying lord i give myself to you lord or jeevanulla yagamai ende sharirathe njan elpikkunna appa devahidham endannu tirichirnj pudiki varendathine ende manasine njan elpikkunna appa ennu parney samarpichaattu parichuddu pidave njangalukku thanna nalla samayathinayittu stotra ee karthave yurpu nyayaraichcha njangalukku orimichu vannu karthave അങ്ങയുടെ വചനം കേൾക്കുവാനാണ് നല്ല പ്രബോധനങ്ങൾ കേൾക്കുവാനാണ് അങ്ങേ പാടി സ്തുതിക്കുവാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാൻ എല്ലാം തന്ന സമയത്തിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു അപ്പ നിന്റെ സന്ധിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒടുവിലായി കേട്ടതുപോലെ അന്ന് ആ സ്ത്രീകൾ വന്നു ആ കർത്താവെ ആ ശിഷ്യന്മാർ അപ്പോസിൽമാർ പോലും വിശ്വസിച്ചില്ല ഇന്ന് ഞങ്ങളും ആ വിശ്വസിക്കാത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണോ ഞങ്ങൾ അതോ വന്നൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നവരാണോ അതെന്തെങ്കിലും ചെയ്തൊന്ന് നിർവൃതി അടയാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരാണോ അല്ലപ്പ അല്ലപ്പ ആ മക്കളുടെ കാര്യം അറിയേ പോലെ അവൾക്ക് അധികം ക്ഷമിച്ച് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അവൾ അധികം സ്നേഹിച്ചതപ്പ ഞങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിച്ച് കിട്ടി എന്നുള്ള ബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അധികം സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കർത്താവ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആ ബോധവും ബോധ്യവും തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കടന്നു വന്ന എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചയക്കണമേ ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് നാളെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കർത്താവ്
ദൈവം ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷികളായി തന്നെ ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം തരണമേ ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എല്ലാം ആ കൃപ കൊടുക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം ആ കൃപ കൊടുക്കണമേ രോഗികളായി പ്രായത്തിലായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ പലരും ഉണ്ട് അവർക്ക് കർത്താവെ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല അവരെ കിടക്കയിലായിരിക്കുമ്പോഴും അവർ പ്രത്യാശയോടുകൂടി അരിപ്പാനിടയാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിരിയുന്ന സമാധാനത്തോട് ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കർത്താവെ അവിടുത്തെ ദിവ്യ സമാധാനം കൊണ്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ നിറച്ചുകൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന ആരും കേട്ടിരിക്കാല സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴിയടുത്ത പരിശുദ്ധാത്മാന സംസർഗവും സഹവാസവും നാം ഇവരോടും കൂടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് വരെയും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ക്രിസ്തു യേശു മൂലം നമുക്ക് ജയം തരുന്ന പിതാവിന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നമുക്ക് ഹാലലൂയ പറയാം ഹാലലൂയ 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 